اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف الخلق حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد اما بعد ايها اخوة المسلمون اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله وطاعته ndugu zangu wa islamu baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakia rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika masala mazima ya kumuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika leo siku ya Ijumaa insha Allah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakapotuwezesha tutakumbushana katika masala mazima ya kutilia umuhimu wa kukataza maovu katika maisha ya mwanadamu. Yaani kwa lugha nyingine tunaweza tukasema kwamba mada yetu ya leo katika siku ya Ijumaa itazunguka katika kuangalia umuhimu wa kukatazana maovu katika maisha yetu. Ni faida zipi zinazopatikana katika maisha yetu tutakapokuwa tukikatazana? na ni hasara zipi ambazo zinapatikana pindi tutakapokuwa sisi hatukatazani maovu tunaona maovu yanaendelea katika ulimwengu katika familia katika mataifa katika sehemu mbalimbali za mashule na kadhalika lakini tukanyamaza faida gani zitazopata hasara gani ambazo tutazipata hii ndio mada yetu leo hii insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia tutaanza nayo Lakini kwa kuanza tuanze na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allahumma salla ala Muhammad wa ala Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ana maneno yake mazuri maamrisho mazuri Anatuambia man ra'a minkum munkara فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان حديث هي بنا متوم انا امانيشا نين متوم wetu anasema kwamba yoyote miongoni mwenu nyinyi waumini miongoni mwenu nyinyi wanaadamu atakapoona maovu yanatendeka man ra'a minkum munkara yoyote miongoni mwenu atakaoona maovu yakitendeka faliyughayiruhu biyadihi basi ni juu yake ni amri hii ni juu yake alibadilishe lile jambo yani alionye lile ovu aliondoa lile ovu kwa kupitia mikono yake na hapa mikono inaongelewa ni mikono kwa maana ya nguvu, uwezo, imkania. Kama patakapokuwa panaendeleka ma, ma, maovu katika familia, mwenye nguvu pale ndani ya familia ni baba. Yeye ndio anaonekana kama mkono unaoendesha nyumba. Kama katika mustawa wa nchi tunasema kwamba mkono pale ni dola, ni nguvu ya serikali. Na kama ni shuleni ambapo kuna kuwa na kiongozi kuna headmaster katika shule ina maana ndio anayekusudia nguvu mwenye uwezo wa kuweza kuyaondoa yale maovu. Na kama ni mtaani katika serikali za mitaa au katika mjumbe wa nyumba kumi kumi basi yeye ndio tunaokusudia ni mkono huu. Ni uwezo kwa ujumla. Sasa bwana mtume anatuambia ukishindwa kuondoa kwa mkono wako, kwa uwezo wako, kwa nguvu wako, kwa nguvu yako. 
haiwezekani wewe ukaliondoa hili ovu basi fabilisani basi mtu aondoe maovu hata aseme jamani haramu hilo jambo jamani mnavunja haki za watu jamani kadha alimradi kuweza watu wakalielewa lile jambo kuweza kuweka sawa au kurekebisha fikra ambazo zimejazwa katika vichwa vya watu kuna wakati mwingine fikra za ovyo ovyo zinakuwa zimejazwa fikra za maovu zimejazwa katika vichwa vya watu basi wewe kwa sababu unaelewa kwamba hili silo sawa sawa basi inabidi uinue ulimi wako na uliweke sawa sawa useme ha hapana jambo hili sio sahihi jambo hili liko hivi liko hivi liko hivi au katika mustawa wa makutaba wanaohutubu katika mimbari za Ijumaa ambao wapo katika lecture mbalimbali katika maviuo na kadhalika au viongozi mbalimbali wapo katika serikali katika mabunge watumie ndimi zao kuweza kubadilisha maovu hapa ndipo bwana mtume anakusudia hilo lakini akatupa hatua ya tatu na ya mwisho ambayo ni dhaifu zaidi akasema wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman na kama itakuwa imeshindikana kabisa basi mtu aonyeshe kukasirika moyo uliokusudiwa hafa fa bi qalbihi inakusudiwa kwamba ni kile kitendo cha kuonyesha kwamba matendo fulani huyapendi matendo fulani huyataki yani pindi unapoona watu wanafanya maasia wanamwasi Mwenyezi Mungu mtukufu lakini wewe uwezo wa kuyaondoa yale kwa nguvu zako huna uwezo wa kusema kwa ulimi hauna sasa hatua ya mwisho ni kuonyesha kwamba yale matendo wanayoyafanya wewe huyapendi lakini vile vile tunaweza tukalisawazisha ili jambo kwa sababu kuna baadhi ya wenzetu wana fikra nyingine tofauti yeye atakapokuwa anaona mtu au amemuona mtu kamweka katika mazingira kwamba huyu ni muovu basi yeye hata salamu hampi yani wanaanzia katika mustawa wa salamu lakini hili sio sawa sawa kwamba yule ambaye anamuona kwamba huyu ni mlevi mathalan anamuona huyu ni tapeli mathalan anamuona huyu labda ni mwizi au huyu ni mtu ambaye ana maneno machafu ana lugha chafu basi akikutana naye hata salamu hampi au anapomuona mtu kwamba huyu hayupo katika madhehebu yake yana muhesabu ni kafiri kwake yeye anamuona ni kafiri kwamba hayupo katika dini yangu wala hayupo katika madhehebu yangu huyu ni kafiri kwa hiyo ni muovu huyu basi hamsalimi wala salamu hampi la hatukusudii hivyo uislamu ni dini ya salamu uislamu ni dini ya amani uislamu ni dini ya upendo kwa hiyo lazima yoyote utakayemuona hata kama atakuwa wewe si katika madhehebu yako hata atakapokuwa kama si yeye si katika dini yako hata atakapokuwa yeye pengine ana tabia za ulevi pengine ana tabia za wizi la ukiona na naye ni lazima umsalimie kinachotakiwa hapa ni kumuonyesha kumtengenezea mazingira akuelewe wewe kwamba wewe huridhiki na anachokifanya yani haumsapoti katika kile anachokifanya katika tabia zake za wizi haelewe kabisa kwamba huyu bwana katika vikao vyangu mimi huyu bwana hakai pengine ana kikao chake mahala fulani anapenda kupumzika ana kijiwe chake mahala fulani yeye huwa anapenda kukaa wewe kijiwe kile haukai au ukamkuta amekaa kibarazani kwake mathalan unapita tu pale wewe hata siku moja hujakaa kibarazani kwake ukipita ni salamu tu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh au habari za saizi za jioni basi wewe unapita zako unaendelea na safari zako hii ndio hali yeye ajione mazingira mbona huyu mwenzangu hayupo karibu na mimi ina maana kwamba ninachokifanya sio sawa sawa hii ndio inayosemekana katika hatua hii ya tatu Bwana Mtume anatufundisha kwamba tuondoe maovu kwa mikono yetu kwa maana ya nguvu, tuondoe maovu kwa kupitia ndimi zetu katika majilisi mbalimbali mbali na vikao mbalimbali, 
na masomo mbalimbali vile vile tuondoe katika kwa mioyo yetu yani kwa kuonyesha mazingira kwamba hatupendi yale yanayotendeka kwa staili yoyote itakavyokuwa itakavyowezekana yenye hekma lakini hatua hii ya mwisho mtume anaita ni adhaful iman ni moja katika hatua dhaifu sana ni dhaifu yani mtu huyu anahesabika ni mdhaifu wa imani ndugu zanguni tunapoyaangalia haya maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad kwa nini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka akatuamuru tukatazane maovu tunapoyaona kwa kupitia hatua hizi tatu katoa amri tena katuwekea hatua ukishindwa hatua hii hamia hatua hii ukishindwa hatua hii hamia hatua hii kwa nini ni sababu gani iliyompelekea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi aka aka akatuonye akatulazimu akatuamuru tuonyane maofu kwa kupitia ngazi hizi tatu ndugu zanguni sababu ziko nyingi sana tunaposoma hii hii hadithi ya bwana mtume wetu Muhammad tunapoisoma kwa umakini na kuiangalia kwa mazingira yake ya ujumla tunaona kwamba kilichompelekea mtume wetu Muhammad akatuambia tutumie mikono yetu tutumie ndimi zetu tutumie mioyo yetu mazingira ya kuonyesha hatupendi kilichompelekea ni sababu munkari yoyote maofu yoyote huwa ni moja katika asbabu inhiari mujtama al-islami ni moja katika mambo au ni moja katika sababu zinazosababisha jamii ya Kiislamu au jamii ya, ki, ya mwanadamu inaangamia inaporomoka kabisa jamii yoyote ile ambayo huwa inaona maovu lakini haiyakatazi ni jamii ambayo huwa inaporomoka tena itaporomoka katika mambo mengi sana itaporomoka hata katika mambo ya kiuchumi kwa sababu uchumi wake ni wa kifisadi uchumi wake ni warushwa misingi ya uchumi wake ipo katika hali kama hizo kama ni kwa sisi upande wetu sisi waislamu misingi yake ni misingi ya watu wasiotoa zaka misingi ya watu wasiotoa sadaka misingi ya watu ambao hawajali kusaidiana wanyonge lazima mambo haya yamelazimishwa katika dini ya Kiislamu ni misingi ya dini kwa hiyo jamii iki, ikiwa hai haionyani katika masala haya basi moja kwa moja utakuta jamii ile inakuwa ni maskini jamii inaanguka jamii yoyote ambayo itakuwa haionyani katika masala ya kimaadili lazima ni jamii itakuwa imeharibika familia yoyote itakayokuwa haionyani katika maadili ni familia ambayo itakuwa imeporomoka kabisa ni familia itakayokuwa duni kabisa hii ndiyo sababu mwenye bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi masalli ala ali na mifano hai ipo mifano hai hebu tuangalie kisa cha nabii Musa alaihi salam katika zama zake wakati yupo na Firauni Firauni alikuwa akipambana na Nabii Allah Musa alayhi salam. Nabii Allah Musa alayhi salam alikuwa yupo katika mazingira ya kuonya maovu. Yupo amesimama na wanyonge. Anatetea haki za wanyonge, anatetea haki za watu waliogeuzwa wakafanya ni watumwa. Mayahudi wale waliofanywa watumwa yeye Nabii Allah Musa alikuwa anajitahidi kuweza kuondoa katika hali ile anaonya bali zaidi ya hapo Nabii Allah Musa alikuwa mpaka akitumia mikono yake alitumia mikono yake Nabii Allah Musa baada ya kuona sasa baadhi ya watu wanabaguana wanajiona wao ni bora kuliko wengineo Nabii Allah Musa alipigana mpaka akamuua mtu mmoja katika wale wasio katika, katika kundi lake 
na mambo mengine mengi ambayo ya kifikra ya kiaqaidi ambapo Firauni alikuwa anawaambia watu yeye ndio Mungu ana rabbukumul a'la hii ni fikra baya ni fikra ovu ni fikra chafu ambayo haipendezi katika jamii wawe nayo watu wote watakaokuwa wakimchukua mtu binadamu wenzao ndio Mungu yani Mungu mtu ina maana jamii hiyo itaporomoka Mungu hawezi kuwa ni mtu Mungu ni mmoja Mungu hafanani laisa kamithlihi shay'in wala miyakullahu kufuan ahad sasa ni vipi tutazishimisha fikra hizi kwa watu tukamweka Mungu ni binadamu ambaye hajiwezi kwa chochote la haula lahu wala kuwa ni fikra ambayo inatakiwa iondolee katika jamii binadamu hawezi kukusaidia hana nguvu kama ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni vipi unamjalia kwamba mtu huyu akawa ni Mungu na wakati yeye mwenyewe anamhitajia Mungu yeye mwenyewe anajihita anahitajia baadhi ya mambo ili aweze kuendelea kuishi katika maisha yake ni vipi tunaweza tukamtegemea mtu huyu kwa hiyo nabii Allah Musa alayhi salam akawa anajitahidi kuondoa hizi fikra anaziondoa kabisa katika jamii anaziondoa kabisa katika wanadamu waliokuwa katika zama zile lakini Firauni alipambana naye Firauni akawa ni adui mkubwa wa nabii Allah Musa akawa ni adui mkubwa na kaumi Musa yote waliokuwa kimfata Musa wote akawa ni adui wao lakini nini kilichomtokea Firauni na kaumu yake baada ya kuwa akimkadhibisha nabii Allah Musa alayhi salam kwa yale aliyokuja nayo kwa muongozo aliyokuja nao kwa ile hali ambayo alikuwa yeye anaonya anakataza maovu anawarudisha watu katika fikra zao anawapeleka watu wamjue Mwenyezi Mungu mmoja anawarudisha watu waweze kuwa na uchumi mzuri anawarudisha watu waweze kuwa na utu wawe na maadili wasiweze kubaguana wasionekane kwamba kundi fulani kwamba wao ni ni, 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 ni ni bora kuliko makundi mengine watu wasifanyane wakawa ni watumwa wakatumikishana wao kwa wao wakazipinga zile aya Mwenyezi Mungu alichowafanya akawaangamiza kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya billah mina shaitani rajim tukioneshana mfano anasema kada abi ali firauna walladhina min qablihim kadhabu bi ayatina kadhabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa agharaqna ala firauna wa kullun kanu zalimin aya hii inakusudiwa nini Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba hali hiyo ya Firauni kada abi ali Firauna walladhina min qablihim hali hiyo ndiyo iliyokuwa hali ya Firauni ina maana hapa kuna aya iliyokuwa ipo inamuelezea Firauni na watu waliopita kwamba hali hii ya kuangamia kama tutakavyoona hapo mbele ndivyo ilivyokuwa katika hali ya Firauni na wengineo waliokuwa katika Firauni wengine kina nani mathana kaumu salih walivyoangamizwa kwa sababu ya ngamia kaumi nuhi walivyoangamizwa eh tukirudi kaumi lut walivyoangamizwa ndio anachokusudia kwa sababu walikuwa wakifanya nini kadhabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wao hawa watu walikadhibisha aya za Mwenyezi Mungu basi kile kitendo cha kukadhibisha aya za Mwenyezi Mungu basi zile aya za Mwenyezi Mungu ndio zilizowaangamiza Yaani lile dhambi lao walilolifanya kwa kukengeuka aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo yamepitia kwa mtume mtume Musa alayhi salam zile lile dhambi ndilo lililoangamiza wa agharaqna ala firauna wa kullum kanu zalimin na wakaangamizwa vile vile kwa dhambi lile lile wakaangamizwa ali firaun kwa sababu wote hao yani wale waliokuwa kabla yake na hao wa firauni wote hao wameangamizwa kwa sababu wote walikuwa ni madhalim walikuwa wana dhulumu walikuwa wako katika dhulma walikuwa wanaona maovu maovu yanakwenda basi wanadhulumiana hakuna mtu anayemkatasa kitu bali walikuwa wakiyatetea madhulma sasa hii ni mifano hai 
Tunaona ni jinsi gani hawa watu kaumi Firaun ali Firaun walivyoangamizwa kwa sababu ya kuacha kuonyana maovu. Waliangamizwa kwa yale madhambi waliokuwa wanayafanya. Lakini maalasafu shadid leo hii katika ulimwengu wetu wa sasa katika jamii zetu za sasa za kibinadamu leo hii watu dhambi wanalichukulia ni kitu ambacho chepesi sana bali zaidi ya hapo watu hawajui ni nini maana ya dhambi tunaposema neno dhambi hiyo watu wanalichukulia neno simple sana pengine wanalichukua neno ambalo au tunaweza tukasema wanalichukulia ma- maana ambayo ni maana kama ni kosa fulani mtu ambaye amemkosea ame, ame rafiki yake tu hivi kidogo wanalichukulia wepesi eh naam hiyo lugha ndio itakuwa wanalichukulia wepesi au wengine wanakuwa kuto kulifahamu maana ya undani tunaposema dhambi tunakusudia nini kwa hiyo hebu tuangalie sisi kwanza nini maana ya dhambi Pengine tukiona maana ya dhambi tukijua tunaweza tukafahamu vipi dhambi mpaka likawa linaweza kumwangamiza mtu. Dhambi linamwangamiza mtu vipi? Pengine tukijua maana yake tutaona. Au pindi tunapoisoma Qur'ani katika aya iliyopita tunapofika pale wanasema kadhabu bi ayati rabbihim fa ahlakanahum bidhunubihim. Pengine tunaweza kusema vipi dhambi hapa katika aya hii tunaona kwamba wali walikadhibisha aya za Mungu kisha lile dhambi lao ndio likawaangamiza dhambi likawaangamiza vipi hii nataka tuangalie maana kwanza tuijue maana ya dhambi tukiijua maana ya dhambi pengine tunaweza tuka, tukapata umakini inshallah nini maana ya dhambi ma huwa dhambi wa taalamu wa masala ya akhlaq hapa nilinuku mimi katika kitabu cha Al-Alama Ibrahim Al-Amin. Yeye yeah, ameifasiri maana ya dhambi. Ma huwa dhambi? Anasema dhambi ibaratun an mukhalafati al-qawanin al-ilahiyya wa ittiba'i al-hawa wa raghabat allati talihu an-nafsi aw talihi alayha an-nafsi min duna radi'i aw mani'. Anasema kwamba maana tunaposema neno dhambi Anasema ni ibara ya mukhalafati qawanin al-ilahiyya ni kitendo chochote kinachokengeuka amri za, mo, za Mungu. Yaani mtu yoyote akikengeuka amri ya Mungu. Si tunajua kwamba Mwenyezi Mungu ametuwekea sheria, Mwenyezi Mungu ametuwekea kanuni za maisha, ametuwekea mfumo kamili wa maisha. Sasa tunapokengeuka hizi sheria ili ni dhambi na tukaja kufanya nini wa itiba al hawa wa ragabati allati talihi alayha an nafs na tukaja kufata hawa zetu matamanio yetu na ma, vitu vile tunavyovipenda ambavyo vinaridhisha nafsi zetu vinafurahisha nyoyo zetu au vinakonga nyoyo zetu tukifanya hivi hili ni dhambi hili ni dhambi kwa hiyo kwa leo hii tusipokwenda kuswali swala tano maana tayari tumesha tumesha tenda dhambi tukienda na akhlaki mbaya tumesha tenda dhambi tukitenda tendo lolote ambalo tunajua hili tendo katika dini yetu ya Kiislamu au katika masala mazima ya kiumi na adamu tum, tum, ni, 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 ni kosa basi tujue tumekusha litenda dhambi kwa sababu tumefanya mukhalafa tumekengeuka kanuni hii dunia ina mfumo wa kuishi. Tusione kwamba dunia hii imeumbwa mbingu, ardhi, mawingu, binadamu, majani, miti, mito. La, tunatakiwa tupite katika mfumo maalum ili tuweze kuishi katika maisha haya. Kwa hiyo tukigeuka tu tumekushamaliza tumeshaharibu. Lakini kisheria ni vipi? Anaifasiri Al-Alama Ibrahim Al-Amin anafasiri kisheria. Hiyo amefasiri kielimu ameifasiri kielimu lakini anarudi kisheria ya dini nini maana ya dhambi kisheria ya dini anasema sharia ya islamia anasema kwamba huwa ir, huwa irtikabu fi'lu munhi anhu au tark fi'lu ma'murin bihi anasema kwamba lenyewe katika sheria 
ni tendo la kufanya maovu yaliyoonywa au ni kulivaa jambo lililokatazwa kulitekeleza kulifanya jambo lililokatazwa na kuacha yale yaliyoamrishwa ili ni dhambi kwa hiyo hapa nametuwekea mstari kamili kwa hiyo siku zote tutakapoacha mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukaacha miongozo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma salla ala Muhammad wa ala Muhammad tukaacha mwongozo wa maimamu zetu 12 al-a'imma al-ithna'ashariya tukauacha tukaacha miongozo ya viongozi wetu wa dini tukaacha miongozo ya wazazi wetu tukaacha miongozo ya mashekhe wetu na waalimu wetu basi hapa sisi tumekwishafanya nini tumekwisha tumeshakwisha tumekwisha muazi si Mwenyezi Mungu tumekwishafanya madhambi na hili ni jambo kubwa sana ambalo wanaadamu leo hii kwa kutokujua pengine nini maana ya dhambi nalokusudiwa pengine ndio maana tuna badi tumenganganika katika madhambi madhambi yametutawala leo hii imekuwa katika ulimwengu mtu anapofanya dhambi anasifiwa eh mtu anapofanya dhambi leo hii anasifiwa kwamba yeye yule bwana anoma yule bwana hatari kabisa angalia mtu leo hii kuna lugha za matusi katika ulimwengu wetu wa leo lugha za matusi wenyewe wanaita universal language yani angalia walivyotengenezea maneno yani <laughs> universal language wanaita wenyewe hebu niambie lugha ya matusi kama hii mtu akitukana barabarani ametukana tusi kubwa la, la ndani ya nguo anambia bwana yule jamaa acha yule bwana anajua kuchamba kuli kweli yule yule bwana anajua au anaweza akatukana mbele za watu watu wanacheka tu au watu umefikia levo leo hii wanapeana majina ya matusi mtu anaitwa jina la matusi ndio jina lake tusi la nguoni ndo anapewa mtu hususan kuna baadhi ya sehemu mala asaf shadid ni masikitiko makubwa ukienda katika baadhi ya sehemu katika mikusanyiko ya watu wanaofanya kazi ngumu sitaki nizitaje sehemu gani wanafanya kazi ngumu za kubeba mizigo wote wana majina ya matusi au katika sehemu ya ulevi wote watu wana majina ya matusi au katika vijana vigenge vya vijana ambao hawana maadili ya kisawasawa utakuta majina yao wanapeana majina ya matusi lakini wanacheka mtu anaitwa tusi la nguoni anacheka anatabasamu ajui kama kwamba kutukana ni dhambi kubwa dini ya Kiislamu imeonya matusi bali zaidi ya hapo leo hii mtu anayeiba mwizi ndio anayesifiwa katika familia yao na ndio anakuwa yuko juu zaidi kuliko wengine utakuta mzazi mala asaf shadid maneno haya hatupendi tuwataje baadhi ya watu lakini tunaelezea mifano unakuta mzazi ana watoto wawili hiki ni kisa sasa kimetokea mzazi ana watoto wawili katika watoto wake wawili mmoja akawa anafanya kazi kwa muda mrefu sana kafanya kazi lakini yeye alikuwa anashosheka na kile kipato anachokipata kazini kwake kwa hiyo amefanya kazi muda wa miaka karibu ishirini na mpaka akafikia sasa kazi ile imemkosa lakini akabaki amemiliki banda amemiliki kibanda tu cha kawaida sana cha maisha ya kawaida tu lakini yote kutokana na nini na ule mshahara wake ambao alikuwa akiupata yeye akajitosheleza vile vile kwa hiyo yule bwana mpaka ameacha kazi akawa yupo tu hana kazi yoyote maisha yake ni ya kawaida sana ni duni tu kama maisha ya mtanzania jinsi alivyo lakini angalia sasa huyu mdogo huyu yeye baada ya kupata kazi kwa sababu alikuwa ni mdogo kabisa baada ya kupata kazi sasa yeye ndani ya miaka miwili tayari ana nyumba nne tayari ana magari mawili na mshahara wake bado ni mdogo vile vile baba mtu ndo anamsifu anasema wewe mkubwa mzima huna akili wewe angalia mdogo wako angalia sasa mambo yake yalivyokaa vizuri Yaani pale mzazi hafikiri kwamba huyu kwa kipato gani amefika amefikia levo hii. 
kwa mshahara gani amefika hivi kwa miaka miwili anamsifu tu kwa maana kwamba anajua wazi kwa sababu katika fikra za kawaida tu hauwezi ukamuona mtu ambaye ana kazi na mshahara wake unaeleweka mshahara unajulikana katika nchi au unajulikana katika jamii lakini muda mchache tu ameshakuwa tajiri unamsifu vipi kwamba ana akili huu ni mfano tu mmoja wa kisaiki lakini vipo visa vingi katika jamii zetu tunaishi huko Kiswahili leo mtu mwizi ndo anaonekana mjanja mtu mlarushwa ndo anaonekana mjanja lakini ambaye anakwenda straight anaonekana kwamba yeye hana akili yoyote katika maisha haya. Sasa ndugu zanguni masala haya yana athari kubwa sana na athari mbaya mno katika maisha yetu ya kijamii. Na ndio maana bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawa akiyaonya kwamba tukatazane maovu. Kwa nini? Kwa sababu yana athari mbaya katika jamii. Inshallah katika hutuba ya pili tutaona ni jinsi gani madhara na faida zinazoweza kupatikana katika swala zima la kuamrishana mema au kutokuamrishana mema tunaweza tukapata nini Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar Muhammad Muhammad Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad Allahumma Muhammad wa ali Muhammad A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillah الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله بتقوى الله وطاعته اما بعد baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mbona mtume Muhammad pamoja na kizazi chake kilichotoharika na kuhusieni ndugu zangu ni waislamu kwa mara ya pili pamoja na kuhusia nafsi yangu katika masala mazima ya kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu ni katika hutuba yetu ya kwanza tulianza na hadithi ambayo inasema man ra'a minkum munkara falyughayyiruhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adha'ful iman tulisema kwamba bwana mtume anasema yoyote miongoni mwenu atakayeona maovu ya kitendeka katika ulimwengu basi ajitahidi aondoe kwa uwezo wake kwa mikono yake au kama atashindwa basi ahamie katika hatua ya pili kwa ulimi wake aseme asikike sauti yake isikike katika minasaba mbalimbali mbali, na vikao mbalimbali na majlisi mbalimbali aeleze na hatua ya tatu ambayo ni udhaifu kabisa bwana mtume akasema aonyeshe fa bi qalbihi aonyeshe walau hata kwamba yeye hapendi matendo yale lakini hii hatua ya mwisho bwana mtume ameitambua kwamba ni hatua dhaifu sana ni hatua dhaifu mno lakini tulijiuliza swali katika hutuba ya kwanza tukasema kwamba kwa nini bwana mtume Muhammad akatuamuru sisi tuamrishane maovu kwa hatua hizi tatu kuna siri gani kuna uzito gani mpaka bwana mtume inapelekea anatuamuru anatupa amri tukatazane maovu na kutuwekea stepu za kukataza na maovu. Ndugu zanguni tumeona katika mfano wa kisa cha Firauni ni jinsi gani Firauni watu wake waliangamizwa kadhabu bi ayati rabbihi fa ahalaknahum bidhunubihim waliongopa kwa kupitia 
walikadhibisha maneno ya Mwenyezi Mungu basi wakaangamizwa kwa ile dhambi walilolifanya hapa tunapata kwamba kumbe ndani ya kufanya maasia ndani ya kutenda madhambi pana madhara na pana faida kuna madhara na kuna faida hebu tuangalie baadhi ya hasara zinazopatikana mpaka ikapelekea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akamrisha tuwaonyane maovu ni kwa sababu hii tutakayoiona madhara yani ndani ya kutoamrisha na ndani ya kutoamrisha na mema ndani ya kutokukatazana maovu kuna madhara makubwa na ndio ile sifa jambo hili lilimpelekea bwana mtume akalikataza aka hebu tuangalie baadhi ya riwaya na baadhi ya aya inshallah tutaziangalia zinazopeleka kutuonyesha kwamba watu ambao hawakatazani maovu au maasia yale madhambi yana ma, yana, 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 yana athari gani mbaya Tumwangalie Imam Ja'far Sadiq Allahu salli ala Muhammad wa ali wa sallam Imam Ja'far Sadiq anatuonyesha namna gani ufakiri unapatikana Anasema sababu za ufakiri duniani Anasema kwamba inna dhambi yuhrimu al-abdi rizq Hakika ya dhambi huwa linamnyima mja riziki yake linamzuilia mja riziki Yaani haya madhambi tunayoyatenda ni sababu ya sisi kufukarika kuwa mafukara na kuwa maskini kwa sababu pengine mimi mwenyewe na kwenda sehemu sehemu ambapo mimi nataka nikapate haki yangu lakini sehemu ile kuna watu wameweka vizuizi siwezi nikaipata ile haki mpaka niwape shilingi mbili kwanza na mimi nikaridhia pengine pale nilikuwa nipate huduma nipate huduma ile labda kwa 1500 lakini kwa sababu kuna watu wakati hapo ambao mimi siwezi kufika kule mpaka wao wale kwanza na wenyewe kwa hiyo mimi hapa nitatoa shilingi 1030 pengine wapo watu watatu inabidi wagawane 1010 ndio yule watatu wake aende akatoe ile kazi ninayotaka kuifanya kwa hiyo 1080 inakuwa imefanya nini imepotea kwa hiyo budget inakuwa imeharibika vile vile zaidi ya hapo kile kitendo tu cha mimi kukubaliana na kuwa radhi na kushirikiana na wale watu wanaokula rushwa tayari kimeshanitia mimi umaskini kimesha niharibia kwa sababu nimekwenda ni mukhalafati kawanina alilahia nimesha khalif nimesha kwenda kinyume na kukengeuka kanuni za Mola alieniumba na akaniwekea mfumo mzima wa kuishi kwa hiyo lazima mimi nitapata adhabu ya duniani lazima niadhibiwe lazima nipigwe lazima bajeti yangu iharibike na vile vile lazima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe hajaniridhia hakuna jambo baya ndugu zangu ni waislamu kama kutoridhiwa na Mwenyezi Mungu Usiishi katika ulimwengu huu ukakosa ukakosa radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu yeye ndio muumba wa ulimwengu. Yeye ndio muumba wa sisi wenyewe miili yetu kaiumba mwenyewe. Ni vipi upo katika nyumba alafu katika nyumba ile we unafanya maasia baba mwenye nyumba haridhii. Sijui kama utapatana naye hata kama unamlipa kiasi gani. Sijui kama utapatana naye atakuhamisha tu katika nyumba yake na hatojali kwa lolote litakalokutokea wewe. Hii ni mifano ya kidunia. Na huu ni mfano mmoja wapo ali Imam Ja'far Sadiq sallallahu wa sallam alayhi anatuambia. Muhammad Mfano wa pili wa kutokuonyana maovu. Imam Ja'far Sadiq bado naye anatuambia ni sababu ya kupata maradhi. Ni sababu ya kupata mabalaa ni sababu ya kupata vizazi viovu angalia riwaya yake al imamu anasema amma innahu laysa min araqin yudhram anasema hakuna jasho baya analopigwa nalo mtu yani hapa araq inakusudiwa ni nini ni lile jasho kizazi kwa maana ya kizazi vizazi vyetu vinapigwa yani vinapata mabalaa vinapata maradhi vinapata ulemavu vinakuwa vizazi havisikii, havielewi, hata umwambie nini hakufahamu. 
vizazi vimezaliwa tangu vimezaliwa lile ni jasho jasho la mtu amezaliwa nalo limetoka kwa baba yake kwa sababu baba yake alikuwa ni mlarushwa baba yake alikuwa ni mwizi baba yake alikuwa ni tapeli anakula mwili wake unanenepa mwili wake unapendeza kwa sababu ya mali za watu kwa sababu ya mali za dhambi fa ahlaknahum bidhunubihim kwa hiyo mwili utashiba mbegu zitajitengeneza zitajitengeneza ni mbegu za namna gani zitajitengeneza ni mbegu za wizi mali imetokana na wizi sasa sikiliza watoto wakizaliwa hata umwambie nini akuelewe wala akufahamu kama unamwambia nini hii ni mitihani na mambo mengine mengi ya ulemavu ama anna, ama innahu laisa min araqin yudhrab wala nakba wala sidaa wala maradhi illa bidhambi angalia riwaya hiyo anasema imam kwamba hakuna kizazi kinachozaliwa kinapigwa wala hakuna matatizo wala nakba wala sidaa wala ugonjwa wa kugongwa na kichwa kichwa kikauma kuliko kiasi na hii ina maana pana sana kwa kichwa kinauma kivipi wala maradhi na wala hakuna maradhi yanayopatikana ila bidhambi isipokuwa kwa madhambi tunayoyafanya hii ni mifano hai matatizo mengine tunayatengeneza wenyewe si Mungu hakuna hapa kitu cha majaliwa ni majaliwa ndivyo alivyopanga Mungu la si kweli wewe humpeleki mtoto wako shule na uwezo wa kumpeleka unao au kutafuta hata sehemu za kumpeleka mtoto yule akasome wala uzabei rahisi au za hata sehemu za bure zipo lakini mwemwacha mtoto nyumbani unasema huyo ndio majaliwa ndivyo alivyo hujitahidi ukaonyesha juhudi yoyote sema huyo mtoto ndivyo Mungu alivyomjalia la si kweli wewe mwenyewe mzazi una maadili maovu maadili machafu nyumbani lakini humuelekezi mwanao na mwanao anayaona yale maovu yanayotoka kwako na wala haumkatazi yule mtoto anakwenda kidogo kidogo anashiba yale zile tabia anazishiba anazishiba anazichota mara baada ya muda amezishiba amekuwa sawa sawa mtoto hasikii wala aambiwi mama mtu anapomwambia mwanawe hamuelewi au baba mtu akamwambia mtoto hamuelewi baba anaishia kusema huyo mtoto ndivyo alivyo ndivyo Mungu alivyomwandikia asisikie ni kweli Mwenyezi Mungu mtukufu amewaumba viumbe wake na akasifu mwenyewe katika Qur'an inna laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim tumemuumba mwanadamu katika maumbile mazuri yaliyokamilika safi kabisa hayana matatizo leo hii wewe una ushujaa gani wa kusema mtu huyu kwamba huyu bwana ndivyo alivyo la jiangalie mwenyewe pengine ni arak zile ulizozikosea zile Tengine ni wewe mfumo wako wa maisha wewe vyakula ulivyokula namna ulivyokuwa una mtriti ule mtoto unakwenda naye mpaka unamlea una unamlea kiasi gani unamlea kwa mifumo gani umemlea vipi au jamii yako iliyokuzunguka umeiona kwa hiyo lazima tuangalie mambo haya si kila kitu ni Mungu la si kweli wala si kila maradhi yanayopatikana magonjwa kwamba ni Mungu la kuna baadhi ya wakati tunakosea sisi kuna baadhi ya wakati tunajipeleka mbio katika kuyafanya maasia yale maasia yanakuja yanapatana yanatuambukiza yana, yana maradhi tuchukulie mfano ambao ni jambo ambalo ni maarufu siwezi nikalieleza sana lakini ni mfano mdogo maradhi ya ukimwi maradhi ya, 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 ya ngono wanasema gono kaswende na vitu kama hivyo eh? ni maradhi yanatokana na nini haya ni maradhi yanatokana na zina ni maradhi yanatokana na dhambi ukilitenda dhambi lazima uyavae lazima uyavae haena muhali hayawezi kukukimbia inakuwaje vipi leo wewe kila leo una mwanamke yule kesho una mwanamke yule na kesho una mwanamke yule la lazima utayavaa tena nje ya ndoa si ndani ya ndoa yani masala ambayo mwanadamu asipoyaangalia atabaki kwamba Mungu ndivyo aliyopanga lakini Mungu anawakataa Mungu anakataa watu hao wote wanaopata maradhi ya ajabu ajabu anasemaje katika Qur'ani yake tukufu 
بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير انا سما حكونا jambo lolote linalowasibu nyinyi wanadamu isipokuwa yanawasibu kwa sababu ya machumo ya mikono yenu vichwa vinawagonga ni sababu ya matatizo yenu maradhi yanawapata sababu ya nyinyi wenyewe mikono yenu mmeyatafuta hayo si Mungu Mungu kashaweka mfumo wa maisha unaishi vipi na mengine mengi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala japokuwa na hayo anasema wa yafu an kathir basi andee tena yeye msemo anasamehe mengi mno yani katika haya madhambi tunayoyafanya Mwenyezi Mungu anasamehe mengi sana mengi sana anatuokoa tu lakini kama angekuwa ameliacha lile akasema autumie uadilifu wake ule uadilifu wake basi hakuna mtu atakayetoka katika ulimwengu huu tuangie Mwenyezi Mungu atumie tu huruma yake lakini kama Mungu siku akasema atumie uadilifu na ndio maana baadhi ya dua tukizisoma dua nzuri za maimamu unakuta anamwambia Allahumma la tahkumuna biadlik ustuhukumu kwa uadilifu wako angalia maneno haya na ni kweli dua zipo zinasema hivyo ustuhukumu kwa uadilifu kwa sababu uadilifu maana yake ni kuweka kila jambo katika haki yake katika linavyostahili mtu akiibamia basi atapata adhabu ya mia Mtu akiiba mia mbili basi atapata adhabu ya mia mbili Sasa Mungu akisema atumie uadilifu huu hakuna kiumbe atakayebaki. Na vile vile kuna aya nyingine nasema wama yaafu Allah akthar mimma yu'khad. Mungu anayotusamehe ni mengi zaidi anayoyachukulia kwa wepesi kutusamehe ni mengi zaidi kuliko tunayoyafanya. E, yaani kwa maana ni wewe sisi tunafanya makubwa mno. Tuna dhambi mengi sana katika maisha yetu. Lakini Mungu hayachukui hayo. Kama angesema hayachukue, sijui kama tungebaki hapa. Na ndio maana anasifika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ni Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Hii sifa ndiyo inayotuokoa sisi wanadamu. Sifa hii peke yake ndiyo inaomuokoa mwanadamu. Lakini tukizunguka katika majumba yetu tukizunguka katika mitaa yetu tukizunguka katika nchi zetu na dunia yetu kwa ujumla madhambi ni mengi mno wakhalifu wako ni wengi sana wanaomkhalifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya ni maovu ambayo yanapatikana ni madhara ambayo yanapatikana lakini ya mwisho kwa kukubalizieni tuoneshe maradhi kwa sababu wakati wetu unakwenda siku moja bwana mmoja aliandika barua kum kumpelekea alimamu alhusaini alayhi salam anamwambia imamu alhusaini alayhi salam ya maulaya a'idhni bi harfain ambaye imamu alhusaini naomba unipe mawaidha kwa herufi mbili yani kwa maneno mawili basi imamu alhusaini naye akamjibu barua ile alimjibu vipi angalia hapa mwa imamu anavotuonyesha jinsi maasi yanavotuharibia maisha Anasema man hawala amran bi ma'siyati Allah yoyote atakayeifanya juhudi kumwasi Mungu yani anajitahidi anafanya mbinu zake kumwasi Mwenyezi Mungu ili apate mambo fulani na mafanikio fulani anasema kana afwatu ma lima yarju kana afwat lima yarju wa asra li majii ma yahdhar anasema huyu mtu atapitwa na malengo yake akiwa amekazana na jitahidi malengo aliyokuwa anakusudia yatampita na atakuwa atakuwa ni mwepesi zaidi kufikishwa katika yale ambayo anajitahadharisha kuna mambo ambayo yeye anayaogopa katika maisha yake anajitahadharisha nayo kweli kweli basi atakuwa ni haraka haraka sana kuyafikia yale matatizo kwa sababu ya nini kwa sababu ya kukosa ku kumheshimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kukengeuka amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kuacha kufata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwa sababu sala ili ni, has, ni, ni hasara kubwa mno maisha yetu duniani hapa leo yanakuwa yako ndivyo sivyo yako kinyume hayaendelei bali ikiendelea jamii fulani 
basi jamii nyingine inaporomoka au watu wengine wanaendelea kwa sababu ya migongo ya wenzao hii ni hatari kubwa na ni hasara kubwa maisha gani haya ambayo katika dunia hii hayana usawa na kwa nini yawe hayana usawa na kwa nini watu wengine je watu wengine wameumbwa kwa sababu ya kuwatumikia watu fulani ili waweze kuendelea na wengine wasiendelee katika masala kama haya ya kimaisha sio sahihi au mifumo kama hii sio sahihi bali mfumo sahihi watu wote katika ulimwengu huu waende sawa sawa ikhtilafu zinakuwepo ikhtilafu za kimaisha sina kuwepo hatuwezi wote tukawa ni mabilionea lakini kwa nini wengine wawe ni mabilionea na wengine hata chakula chakula wanashindwa wanakwenda kuokota majalalani kwa nini wengine hata mahala pa kuweka ubavu washindwe je Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata kama ni huo maskini na ndio ni mitihani basi watu wakose pa kulala walalae mabarabarani tukasema kwamba huu ndio usawa la kwa sababu kuna watu wanatenda dhambi. Kuna watu wanajitahidi huyu maskini huyu aendelee kuwa maskini katika maisha yake. Azidi kuporomoka bali anafanya juhudi kubwa. Ilibadi amwangamize tu huyu mtu. Hataki apige hata hatua moja. Kila kitu kamwekea katika misingi fulani. Ilibadi misingi ya fashal. Na huu ndio ulimwengu tunaoishi leo, ulimwengu wa kufelishana. Na wala si ulimwengu Mwenyezi Mungu ndio anayetufelisha la neema za Mwenyezi Mungu ni nyingi mno lakini sisi wenyewe ndio tunaozitengenezea mifumo ili tuweze kufeli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuombe aweze kufanya haraka atupe faraja kwa kudhihiri Imam al ajala Allahu Ta'ala faraja sharif ili kuweza kukwamua kukwa, kukwa masala haya kwa sababu sasa hivi binadamu kama binadamu la haula lahu wala kuwa illa itakapokuja nguvu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na si mwingine ni al-Imam al-Hujja ajala Allahu Ta'ala farjahu sharif Bismillahir Rahmanir Rahim Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Allahumma salli ala Muhammad ibn Ali Muhammad Allahumma salli ala Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib Allahumma salli ala Allahumma salli ala Khadija al-Kubra Umm al-Mu'minin wa al-Mu'minat Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidat al-Nisa' al-Alamin Fatimah al-Zahra Allahumma salli ala Muhammad اللهم صل على سيدي الشباب اهل الجنه الحسن والحسين اللهم صل اللهم صل على تسعه المعصومين من ولد الامام الحسين عليه السلام علي بن الحسين محمد بن علي جعفر بن محمد موسى بن جعفر علي بن موسى محمد بن علي علي بن محمد حسن بن علي والخلف الحجة محمد بن الحسن صلوات الله والسلام عليه اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين